ஹாய் ஃப்ரான்ஸ் வெல்கம் டு சூப்பர் சமையல் இன்றைக்கி சூப்பர் சமையல் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா ஹோம் மேட் பீஸா அப்படி பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம் இது நம்ம வீட்லேயே தான் பண்ண போகிறோம் கடையில் போய் எதுவுமே வாங்க போகிறது இல்லை சாஸ் கூட ஹோம் மேட் தான் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து என்னென்ன பொருள் தேவைனா மெஷர்மெண்ட் கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கப் மைதா கரெக்டாக ஒரு பீஸை செய்கிறதுக்கு ஒரு கப் மைதா அப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் எடுத்துக்கோங்க அப்புறமா வந்து கால் கப் தயிர் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கீ எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு கப் மைதா ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கப் மைதா ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்க சுகர் சால்ட் அண்ட் பேக்கிங் பவுடர் இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் அதுக்கப்புறமா எடுத்து வச்சுருக்க கால் கப் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக கால் கப் தான் ஆட் பண்ணும் கால் கப் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்க கீயும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெய்யும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் வந்து கீயும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வந்து நீங்கள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஆப்ஷனல் தான் எது வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஆட் பண்ணணும் இப்போ வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வாட்டர் நீங்கள் கீ எவ்வளோ எடுத்திங்களோ அதே அளவுக்கு தான் வாட்டர் எடுக்கணும் இப்போ இது வந்து தனி எதுவுமே எக்ஸஸாக ஊற்ற தேவையில்லை இந்த மாதிரி ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது வந்து ரொம்ப சாஃப்டாகும் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் வந்து இது ஒன் ஹவர் வந்து அப்படியே ஊற வச்சுருங்க இப்போ நம்ம வந்து ஒயிட் சாஸ் மேக் பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு பேன் வச்சுருங்க பேனில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கீ ஊற்றிக்கோங்க அது கூட வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா நீங்கள் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கீனால் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா தான் எடுக்கணும் அது எக்ஸஸாக வந்து ஆட் பண்ணோன்னா மூணு டேபிள் ஸ்பூனாக மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது வந்து எந்த கட்டியும் இல்லாத மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது வந்து நல்லா வந்து ஒரு க நார நாரியாக வரும் இந்த மாதிரி நல்லா வர ஆரம்பித்தோன்னே கால் கப் பால் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக கால் கப் பால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் கால் கப் பால் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ வந்து நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து சுகர்லாம் எதுவுமே ஆட் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டோன்னா நல்லா அல்வா எப்படி திரண்டு வருமோ அந்த இது வரும் இது வந்து இதுதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி இப்போ ஒயிட் சாஸும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து டொமேட்டோ சாஸ் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் இதுக்கு ஒரு வெங்காயம் அதுக்கப்புறமா வந்து பூண்டு இஞ்சி அப்புறமா ஒரு தக்காளி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த தண்ணியில் போட்டு இதை வந்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க கொதிச்சோடனே இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு மிக்சரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க இப்போ இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தோடனே இப்போ வந்து ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க பேன் வந்து நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா இதை வந்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க கொதிச்சோன்னு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு இப்போ வந்து இதை நல்லா கொதிச்சிச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கிண்டி விட்டுட்டு இதை ஒரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுங்க இப்போ டொமேட்டோ சாஸும் ரெடி இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து ஊற வச்சுருக்கீங்களா இந்த மிக்ஸை வந்து நீங்கள் எதில் செய்ய போகிறீங்களோ பேனில் அந்த பாத்திரத்தில் போட்டு கரெக்டாக சரிசமாக்கிடுங்க இப்போ வந்து கரெக்டாக எஜஸ்லாம் வந்து கரெக்டாக ஆக்கிட்டு இப்போ வந்து ஃபோக் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபோக் வச்சு எல்லா இடத்துமே குத்தி விடுங்க ஏன்னா வந்து பேக் ஆகுமோ இந்த வந்து கொஞ்சம் வந்து பெருசாகும் அதனால் வந்து கொஞ்சம் இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் குத்தி விட்டுருங்க இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த டொமேட்டோ சாஸ் வச்சு எல்லா இடமும் வந்து போட்டுருங்க இப்போ நான் ஒயிட் சாஸும் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் வந்து கார்னிஷ்க்கு வெங்காயம் கொடை மிளகாய் அதுக்கப்புறமா வந்து தக்காளி இப்போ நான் வந்து கார்னிஷ் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து சீஸ் வந்து ஆப்ஷன் இருந்தால் நான் கொஞ்சம் சீஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு பாத்திரத்தில் கீழே எந்த தண்ணி ஊற்றாமல் மேலே கொஞ்சம் தூக்கி நான் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இப்போ நல்லா சூடாக இருக்குது பாருங்கள் செம்மையாக வந்திருக்கு இங்கே பாருங்கள் கரெக்டான டெக்ஸ்டர்லேயும் வந்திருக்கு கூட இப்போ நான் கட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் சூப்பராக வந்திருக்கு நல்ல லேயர் லேயராக கூட வந்திருக்குது இது வந்து கடையில் செய்கிற மாதிரியே தான் வந்திருக்குது சூப்பரான டெக்ஸ்டர் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த ரெசிபி செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் என் சேனலில் நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே வர பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய